வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த சர்ச் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் உடனே மீனிங் என்ன ஜெனடிக் மெட்டீரியல் என்ன அது அந்த டிஎன்ஏ வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரேஷனில் இருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா அப்போ அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி பட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏவாகவும் இருக்கலாம் ப்ரோட்டீனாகவும் இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவாகவும் இருக்கலாம் இது மூணில் வந்து எது வந்து ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மீனிங் என்ன ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைமைக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகுறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ இது பிளாக்காக இருக்குது டக்குன்னு ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு பேக்டரியா வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டரியா யூஸ் பண்ணி தான் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யார் செஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிஃபேஸ் ஓகே ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபேஸ் தான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இவர் சூஸ் பண்ணுறது என்ன பார்த்தா ஒரு பேக்டீரியா பேக்டோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாகஸ் நிமோனியே அப்படிங்கிற பேக்டீரியா சூஸ் பண்ணுறாரு இந்த பேக்டீரியா என்ன டைப் ஆஃப் பேக்டீரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி எஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் தான் மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆர் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக என்ன உங்களுக்கு பென் தான் ஆக்சுவலாக பென் தான் காரணம் சொல்லுவோம் இது ஒன்று அதுக்கான பேக்டீரியா என்னாது இது ப்ளூ கலர் இது ரெட் கலர் அப்போ என்ன உங்களுக்கு அது டைப்ஸ் அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோகாகஸ் நிமோனியா தான் ஆனால் என்னன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் என்ன வேரி ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேட்டில் க்ரோ பண்ணு லெபரேட்டரியில் வச்சு க்ரோ பண்ணும் போது பெட்ரி பிளேட்டில் பெட்ரி டிஷ்ஷில் க்ரோ பண்ணும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மூத்தாக ஷைனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த காலனிஸ் காலனிஸ் தான் இது குரூப் ஆஃப் பேக்டீரியா குரூப்பாக வளரும் போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ட்ரெயின் வேறாஸ் இது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலா ஸோ ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு சொல்றோம் இல்லையா ரஃப் என்னது இது வந்து ஸ்மூத்தா இருக்காது அது பிளேட்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஃபா இருக்கும் ஏன் ரஃபா இருக்குன்னா அதுக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேக்டரியா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து எஸ் பேக்டரியா வச்சுக்கோங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட லேயர்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு அதோட செல் வால் செல் மெம்பரை சுத்தி செல் வால் இருக்கும் செல் வால் சுத்தி செல் அந்த கேப்சூல்ஸ் இருக்கும் சம் பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு உங்களுக்கு அந்த செல் வால் கேப்சூல சுத்தி உங்களுக்கு ஒரு மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைட் லேயர் இருக்கு ஒரு மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைட் லேயர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த பேக்டீரியாவை கவர் பண்ணிருக்கேன் இங்க இந்த ஸ்மூத் பேக்டீரியால இந்த மியூக்கஸ் லேயர் இருக்கிறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்மூத்தா உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகுது ஓகேவா ஆனா இந்த ஆர்ஸ் என்ன பண்ணாது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அப்பியர் ஆகல ஏன் அப்பியர் ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைட ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அதனாலதான் இது வந்து ரஃபா இருக்கு ஓகேவா இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்மூத் ஸ்ட்ரைன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்களுக்கு அதுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கு அது வந்து விருலன் விருலன் தான் மீனிங் என்ன அப்படின்னா அதனால டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியும் என்ன டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நிமோனியா டிசீஸ காஸ் பண்ணு ஓகேவா ஆனா இது அப்படி கிடையாது இதனால டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியாது இது நார்மல் பேக்டீரியா தான் ஓகேவா இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமா போர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காரு ஆக்சுவலாக அதில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்காரு எஸ்டைல் எடுத்திருக்காரு எஸ்டைல் என்ன சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு அதோட செல் வாலை சுற்றி என்ன உங்களுக்கு மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைட் மெம்ரேன் இருக்கு அந்த மியூக்கஸ் பாலிசாக்ரைட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எதுக்கு ரீசன் அப்படின்னு பாத்த
அந்த செல் மெம்பிரேன் இருக்கு இல்லையா செல் மெம்பிரேன் ஃபுல்லா பிரேக் ஆயிடும் அந்த மியூக்கஸ் லைன் ஃபுல்லா உடஞ்சிரும் உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த பேக்டீரியா ஃபுல்லா டிகிரேட் ஆயிடும் ஆனா பேக்டீரியா ஃபுல்லா என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கு இப்ப எக்ஸாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி டிஎன்ஏ இந்த ஜெனடிக் தெரியல இல்லையா அது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்க அப்படினா லீனாவே உங்களுக்கு தெரியல ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல இல்லையா அப்ப டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ போரா ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த ரெண்டு பாலி நியூக்ளியோடைய செயின் நடுவுல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பிரேக் டவுன் ஆகும் அப்படி பிரேக் டவுன் ஆவறதனால டபுள் ஸ்டாண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டா பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்படி பிரியறதனால என்ன ஆகும் அதனால ஃபங்க்ஷனலா இருக்க முடியாது மியூக்கஸ் அப்படினா என்னது அது ஒன் டைப் ஆஃப் புரோட்டீன் தான் एक्चुअली டாக்ஸின் புரோட்டீன் எங்க இருந்து प्रोड्यूस ஆகும் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ல இருந்து தான் प्रोड्यूस ஆகும் एक्चुअली சோ இப்போ இந்த டபுள் ஸ்டாண்டா டிஎன்ஏ இருந்துச்சு அப்படினா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் புரோட்டீனா மாறும் இந்த கேஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு புரோட்டீனா டாக்ஸினா கன்வெர்ட் ஆனதனால டிசீஸ் காஸ் பண்ணிருக்கு இங்க நாம என்ன பண்ணிட்டோம் ஹீட் கேல் பண்ணனதனால டிஎன்ஏ பிரேக் ஆயிடுச்சு பேக்டீரியா ஃபுல்லா பிரேக் ஆயிடுச்சு அதனால டிஎன்ஏ ஓட எக்ஸ்பிரஸ் ஆக முடியாது டாக்ஸின் प्रोड्यूस பண்ண முடியாது இப்போ இது இன்ஜெக்ட் பண்ண என்ன ஆகாது உங்களுக்கு மைஸ் வந்து சாகாது உயிரோடே இருக்கும் ஏனா இதுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ற கெபாசிட்டி போயிடுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் என்ன செய்றாங்க அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா இந்த எஸ்ட்ரைன் இருக்குல ஹீட் கில் பண்ண எஸ்ட்ரைன் வந்து ஆர்சைன் கூட mix பண்றாங்க அப்படி mix பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இது கூட என்ன செய்றாங்க உங்களுக்கு ஆர்சைனை mix பண்றாங்க ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கே என்னது இந்த ஆர்சைன் வந்து நார்மல் பாக்டீரியா அது டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியாது இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா ट्रांसफॉर्मेश ट्रांसफॉर्मेशन मीन ये ना अभी बताइए अभी ना ये दो और नेकर डीएनए वाले डीएनए एक ना तो डीएनए वाले बैक्टीरिया अपडेट करने के लिए ना ना ट्रांसफॉर्मेशन अपन सुना रहा है तो बोलना दे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अपन सुनिए रखा है ओके बा इधर बात ही अभी ना उन क्लियर आते नहीं थे यदि लड़के डीएनए पुला ऐड करते थे और बैक्टीरिया ऐड करते थे ना पहले ऐड चुके थे आदि वंदे कन्वर्ट आए थे चीज़ चला रोबो पड़ा बात रिपिंग ले या रोबो पड़ने ना दे फर्स्ट वंदे चिट्टी वंदे नल्ले रोबो आ रखो आदि तो विल्लन वंदे रेडची पोचने ना ना मुल्के आदि कैटर रोबो आ कन्वर्ट आए तो आदि ये बारी क्या बोलेगी ना इनिशियल ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு 
அது ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தான் கண்டிப்பா அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து இங்க இருந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனதனால தான் டிசீஸ் காஸ் பண்ணிருக்கு ஆனா அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏவா புரோட்டீனா அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெரியல அத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படினா அத உங்களுக்கு பயோகெமிக்கல் எக்ஸ்பெரிமென்ட்ஸ்லாம் செஞ்சிட்டு அது என்ன அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அந்த பயோகெமிக்கல் எக்ஸ்பெரிமென்ட்ஸ் என்னென்ன என்னெல்லாம் பண்ணனாங்க அப்படிங்கறத நான் அப்கமிங் செஷன்ல உங்களுக்கு ஐபி டெல்லி சோ இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஓவரால் என்ன விஷயம் அப்படினா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு ரஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு அது என்னன்னா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா நிமோனியா டிசீஸ காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா இது பாத்தீங்கன்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடியது டிசீஸ் காஸ் பண்ணாதது டிசீஸ் காஸ் பண்ற பேக்டரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைசு டிசீஸ் வர வச்சு அது மைச கொன்றுது நார்மல் பேக்டரி என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு டிசீஸ் வர வைக்க மைசு அலைவா இருக்கு இதை ஹீட் கில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே உடஞ்சி போறதுனால இதுல இருந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் என்ன மைசு உயிரோட தான் இருக்கும் ஆனா இதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற பேக்டர் ஃபுல்லா இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இது என்ன மாறிடுச்சு உங்களுக்கு அதாவதுலர் <laughs> ஸோ அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலரில் தான் என்ன வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மியூக்கஸ் லேயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மியூக்கஸ் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரீஃபில்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு ப்ரோட்டீன் அந்த டாக்ஸினாக மாறும்போது மேலே வந்து மியூக்கஸ் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்போ பேக்டீரியாவுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரெட் கலர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெட் கலர்னு வச்சுக்கோ நான் கலர் வந்து சும்மா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அந்த மியூக்கஸ் லேயர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெட்டுன்னு வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விரலண்ட் ஒன் இன்னொரு கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நார்மல் ஒன் இதில் என்ன இல்லை உங்களுக்கு பிளாக் கலராக இருக்குது உள்ளே ரெட் கலர் கிடையாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் மெட்டீரியலாம் என்ன பண்ண முடியலை வந்து ரெட் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை அதை மியூக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது நார்மலாக தான் இருக்கும் அதனால் இதனால் டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹீட் கில் டெஸ்ட் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த செல் வால் செல் மெம்ரேன் எல்லாமே வந்துட்டு தனித்தனியாக வந்து டிகிரேட் ஆகி போயிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தனித்தனியாக டிகிரேட் ஆகி போயாச்சு இப்போது இப்படி போகிறதுனால இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்போ டபுள் ஸ்டாண்டாக இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியல் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அது இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அதனால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக முடியாது இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனால் டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியாது இதனால் ஏன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி டாக்ஸினாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹீட் கில் டெஸ்ட்ரெயின் கூட ஆர் ஸ்ட்ரெயினை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அதை அப்டேக் பண்ணிக்கும் உள்ளே போயிட்டு இது அட்டாச் ஆகிடுது அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இதோட அட்டாச் ஆகிட்டு இதுக்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக ஆரம்ப ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த பிளாக் கலராக இருந்தது இப்போ என்ன பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரெட் கலராக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இப்போ இது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது வெளியில் இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏவை இது அப்டேக் பண்ணிடுச்சு அப்டேக் பண்ணதுனால நார்மலாக இருந்த பேக்டீரியா விரலின் பேக்டீரியாவை கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ இதனால தான் என்ன இது உங்களுக்கு இந்த எஸ்ட்ரெயின் அந்த ஹீட் கில் எஸ்ட்ரெயினையும் ஆர்ஸ்ட்ரெயினையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அப்போ இதுதான் அது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ